留在身旁，远呀远，轻轻一声时光。世事白月光，我伴着天亮，留下你，用情百计千方。我们先找个地方避雨吧。来，公主，走带了这么多没用的东西来逃亡，连个能生活的都没有。你如果实在觉得很冷的话，你靠着我。今天一定能回大侠，没想到。你就算回不去，也没关系啊。你又不是一个人，我会一直陪着你。李雄啊，你说你为什么要去宫里做营卫啊？你家做什么的？我……哦，要是你有什么难言之隐的话，其实也可以不用说。那倒也不是，我是长兄，我家里除了我，还有一个弟弟。你还有个弟弟？我弟弟呢？他很调皮，从小就爱闯祸。但是又因为他年纪小，我父母都特别疼他，所以从小我父亲就对我要求非常的严格。可能也是因为他想我将来能够成为弟弟的表率，继承他的家业，所以我从小到大不敢犯一点错，甚至都不敢说一个不字。我刚成年的那个时候，我的父母就去世了。那个时候，我父亲他把家业还有弟弟都交给了我，但是我没想到，这家业竟然成了我和弟弟之间的争端。那你也太不容易了。所以，你为了不继续跟你弟弟争，就把家业都给了你弟，自己跑到宫中当隐卫。可以这么说。跟你比起来，我可太快乐了。我父皇母后从不过分约束我，我想干嘛，他们都让我去做，凡事随心。他们只希望我开心快乐。你父母对你真好，怪不得你就像个小太阳一样。他们啊，对彼此更好
，如果我这辈子一定要谈个恋爱的话，我一定要像他们一样，遇到一个心意相通的如意郎君。侧身仙眷侣，你一定会的。困了就睡吧。公主有大王守着，不必担心。柳娟大人，我还是不放心公主，要不我进去看看吧。公主只是淋雨受了风寒，不会有事的。听说公主私自出城，被大王给捉回来了。别胡说八道，胡副统领误会了，公主外出受寒。大王接他回来，正在照顾着。还没成亲就这样，臭不要脸！说谁臭不要脸呢？你说大王还是说公主？说你呢！我，哎，柳军、啊，我听说公主解了禁足令，之后还跟李侍卫跑到城外去了。那大王没有动怒，我们俩也就放心了。先走了。和李侍卫都私自跑出城了。竟有此事！走了，蝴蝶。哎哎。主人，怎么样？那对祖孙的尸体我已经埋进院子里了，这汤泉的文书也是提前画了押的，不会有人察觉。嗯，这里啊，他们自己都查过，不会再来。最危险的地方，也就最安全。此刻，他一定以为我逃出城了。这是海棠还在狱里。闭嘴！那个没用的东西，要不是他，我何苦费这番周折？让他在牢中自生自灭吧。你也别气坏了身子。他虽无用，倒也忠诚。眼下那个公主未除，何必折损自己人呢？我去想想办法。去吧醒了，太好了，终于退烧了。这是，公主，您是不是烧糊涂了？这是您的寝宫啊。我知道，但是，我怎么会在这儿？当然是大王放您回来的。昨日您出城玩，受了风寒昏迷了，大王亲自把您抱回来了。晚上也在这儿一直守着公主，还亲自为公主喝了药，直到清早才离开的。奴婢还从未见过大王这么着急。公主，您真是我们华寿最幸福的女人。是奎木狼把我抱回来的。嗯。我公主，您想什么呢？您的衣服是奴婢帮您换的，您和大王还没成婚呢。大王。才不会那样。
回来的，怎么会是鬼母狼啊？李雄呢？他在哪儿？李侍卫。哦，对了，听说你们昨天是一起出城玩的，但怎么没见他回来啊？鬼母狼在哪儿？大王应该在寝宫吧？哎，公主，啊，公主您去哪儿啊？今天的药还没喝呢。别闹了！本公主现在有急事，没空哄你。谁要你哄了？你这个祸乱后宫的妖女，连与侍卫私自出城这种事儿都干得出来，你根本配不上大王对你的好。与侍卫私自出城？李雄呢？他在哪儿？我哪知道他在哪儿？啊，原来是他人不见了。太好了，一定是大王怒发冲冠，处置了他。大王不愧是大王，你刚刚说什么？我说，大王就该连你也一并重重处罚了，再将你逐出宫去，以正族风。你刚才说处置了他是什么意思？像他这种以下犯上的人，依照宫规，应当是已经斩首示众了。哎，你，公主这次应该算是死心了。只要他不乱跑，还真能让我轻松不少。嗯，大王，白客求见。进来。大王，不好了，秦姑姑死了。说清楚。典狱长前来汇报，牢狱起火，我带人前去救火，但因火势太大。两个人已经死了，从尸骨上看，一个是当值的狱卒，另外一个就是青姑姑。火是怎么着起来的？现在初步怀疑是牢狱墙壁上的油灯走了火，天干物燥，引起了火势。那个尸身能确定是青姑姑吗？尸首已经焦黑，面目难辨。城外的神秘人是不是也没找到？是，大王，末将办事不利，请大王责罚。此事与你无关。是对手太过狡诈阴险，白科，起火一事，务必要调查清楚。是，你先下去吧。公主，奎木狼，你把李雄弄哪儿去了？昨天的事情都是我的主意，你为什么迁怒于他？你不分青红皂白，就认定本王处置了他？那你把他交出来，我就相信你没有。他是我宫里的人，怎么处置，跟你有何关系啊？再说了，他昨天带你出城，还害你受了风寒。本王就算处置他，难道不应该吗？你要是敢处置他，我就跟你没完。奇葩，你身为我的王妃，却在本王面前口口声声都是别的男人，你将本王置于何地啊？谁是你的王妃？我告诉你，我大夏大公主是不会答应你的。本王也告诉你，在华硕除了本王，没有人能带你回去。老君，送公主回去。是。公主，请。跟我走，属下无能，坏了主人大事。你还知道自己无能啊？不算太蠢。说怎么逃出来的？细细的说。我看到冰里有火折子，就知道是主人来救我了。我算准了狱卒换班的时辰。
在只剩下一个狱卒的时候，点着了牢房里铺的干草，然后呼叫狱卒救火，趁他开门救火的时候将他击晕，然后跑到外面，找了个新进宫练生的小宫女，杀了他，把他拖到牢里。最后，我击碎了壁挂的油灯，点燃了大火。现在牢里应该只能看见两具焦尸了。听起来应该没留什么尾巴，但是你伤成这样。怕是不中用了，主人。再给海棠一次戴罪立功的机会，我一定能杀了那个公主。你这一身伤，养好也需要时间。主人的事，可不等人。我能尽快养好伤，再帮主人成事。罢了，你回去养伤吧。是，属下告退。新娘。主人。那个人已经被关得够久了，是时候帮他一把了。是啊，五年了，也是该出来了。那您打算怎么办？嗯，用这个。贾宝清虚完，正合适。刘军呢？本王好像用错方法了。我现在把奇葩是越推越远，他对我的怨怼之情也是越来越深。他接近我李雄的身份，只不过是想让我帮他逃离化兽而已。哎，那现在如何是好啊？你可知道有什么让女子心悦男子的方法？方法？这大王，我尚未婚配，我哪知道这些？那你知道什么？呃，我。算了，解铃还需系铃人。不如这样，我们去打听打听，看看大夏的女子心悦怎样的男子，看看大夏的男子是怎样取悦大夏的女子的。大王高啊！事不宜迟，去大夏。是。嫁对郎，嗯，啊，这个是吧？听说这本书的男主特别有魅力，我就喜欢这样霸道的男人。谁可以这般对我？一直言也愿意嫁，就你愿意嫁，这样的男人我也愿意嫁。你听到他们说的话了吗？嗯，难怪这些女子如此争强。原来这简陋单薄的书里可以教授年轻男女如何爱人。既然如此，我们不妨买些回去，好生学习。说不定可以找到令奇葩心悦的办法。嗯，进、嗯、步。哎，老板，这些全都包了。哦，好好好。给我一包。妈，妈走了啊。哎，拿好啊，公子。好啊！呃，大王可是找到方法了？我阅遍所有画本，发现这个方法最有效。先婚后爱，通知全宫上下，七日后和公主大婚。啊！公主，你醒了。我有一个天大的好消息要告诉你。是李雄回来了吗？奎木狼有没有重罚他？他在哪儿现在？都不是。大王要在七日之后迎娶您了，而且还说要给您一个盛大的婚礼。
，一定是我醒来的方式不对。公主，您怎么了？奎木兰没有要娶我，对不对？刚才一切都是梦，我现在才醒来，对不对？不是梦啊，都是真的。公主，您的梦想要成真了。您的梦想要成真了，真了，真了，真了！奎木狼，我跟你拼了！公主，李雄，公主。没事啊，太好了，奎木狼没有对你怎么样吧？公主放心，我好的很。你确定奎木狼没有给你委屈？他昨天可是发了好大的脾气啊！我确定我没事儿。我听说昨天公主去奎木狼那里大闹了一场。我那不是着急吗？他说要处置你，我以为他真的要处置你，没想到他只是吓唬我吧。那现在公主知道我没事儿，是不是就不生大王的气了？我才不！我现在非常生气，为什么呢？你知道吗？他说了，七天之后是要娶我，我现在就要找他理论。哎，呃，你说我们现在既然走不了，是不是还是顺着点他的意好啊？那我总不能嫁给他吧？不过，你说的也有道理啊。没想到他这么神通广大，居然知道我和你在那山洞里，跟他硬碰硬，我总没有好处。那公主打算怎么做？原来家长吗？白姑姑给公主请安。呃，你是哪个宫来的？公主。这可、个、是专门负责教授工人礼仪的白姑姑，很凶的。白姑姑找我有何事啊？按照华寿宫廷的规矩，奴婢前来为准王妃做礼仪教习，为大婚做好万全准备。这奎木兰给我来真的，我……啊，公主，那我先告辞了。不是，别走。站好，收腹，走。右手在前，左手在后，放于腹部。挺胸，收腹，抬头，注意表情。来，行礼。我除了父皇和母后，谁也不管。行礼就好。继续。不行了，不行了，姑姑，公主能休息一会儿啊？既然公主想歇一会儿，那我们就学点其他的。公主，公主以后一定要注意自己的仪态。公主，请用茶。饮茶时，右手执杯，左手负上，不可高于鼻梁。执杯。姑姑，你听说过欧罗巴吗？欧罗巴，我母后啊，特别喜欢欧罗巴的艺术，也教习过我一些关于欧罗巴的呃文化礼仪。姑姑，如果你感兴趣的话，要不然我们切磋切磋。
白姑姑，求见大王。请吧，奴婢叩见大王。何事啊？奴婢从未见过如此行为举止不端的女子。姑姑何出此言？奴婢按照规矩叫准王妃礼仪。为何不禀告本王？你就擅自做主，自己去了，以后不用去了。奴婢正好也不想去了，这差事，奴婢做不了了。大王还是另行高明吧。奴婢就此辞去，掌事姑姑一职。求大王成全。既然白姑姑执意如此，那本王准了。谢大王成全。红秀，你这跳的真不错，是吗？公主，没想到您跳舞那么好，还那么那么那么。弱辣性感啊！对对对对，就是这个词，<笑>奴婢都想学了。哦，那你想跳给谁看呢？我我没有想跳给谁看，就是嗯，技多不压身嘛。<笑>成，改天我再多教你一些。真的？嗯。哎呀，公主，但是奴婢担心，万一白姑姑要是去跟大王告状怎么办呀？够的好啊！我就是要让奎木狼知道我如此顽劣不堪、不守规矩，好让他打消娶我的念头啊！这个奇葩，你到底还有多少惊喜是我不知道的？本王本来想来看看白姑姑有没有对她造成什么困扰。如此看来，是多此一举了呀，大王。按照惯例，大婚前王妃确实是需要学习宫中规制的，全部免除。哎，可是这……话本子上说了，心悦一人，便要为其造乐，为其解忧，为其挡天下之难。我看是您看话本子看得有点走火入魔了。什么？啊，嗯，没什么，请听大王安排。这话本子上还说，女子都心悦美丽昂贵的物品。这样，你去搜寻一些奇珍异宝，全部送到奇葩寝宫。话本子真费钱。呃、啊，呃、啊，属下这就去。这两个宝贝，也给奇葩送过去。大王，够了，已经很多了，外面还有您派人采买的各种珍宝呢。不知道奇葩到底喜欢什么东西啊？这样，你先把这些东西给奇葩送过去，然后再问问他还有什么喜欢的、想要的东西，让他尽管提。嗯，是。怎么样？白姑姑有没有去告状？奎木狼是不是气死了？他是不是要取消大婚了？哼！大王不但没有生气，还送了您一大堆礼物。啊！柳军大人，您可以进来了。公主，这是大王送给您的聘礼，全部都按照华首族最高规格。黄金万两，白银万两，绫罗绸缎各一千匹，金银镯子各一对，翡翠花瓶，千年灵芝，万年人参，庄院十二间，良田二百亩，马匹六十匹，金条桶四对，金盆子两个，停停停停停银盆子。停，别念了，我是不会要的，我也不会嫁给奎木狼，他就算给我金山银山，我也不会嫁。
。哦，我明白了，我这就去禀告大王，公主想要金山银山。我，哎，你回来。飞了吧？我也觉得，大王对公主可真好，简直是有求必应。刚才就公主说想要什么金山银山，大王立刻就派人去打造了。哇，金山银山啊！嗯。哎，真的是金山银山。真的是金山银山。妖魅祸主，红颜祸水。大王竟然被一个外来女子迷得五迷三道的，蝴蝶，你是不是妒忌准王妃啊？你胡说！我要去找大王死剑公主，金山银山给您打造好了。哎呀，我要见奎木狼。啊！大王，这个女人来路不明，毫无礼数，宫中各部都对她颇有微词。您当真要娶她为王妃吗？属下恳请大王三思。本王说过，不准妄议公主。大王，您从前英明神武，可是自从那个女人到来之后，够了！注意你的身份。奎木狼，哎哎哎呀，奎木狼！大王您看看，他竟然随意直呼您的名讳，还未经允许就进入内殿，简直不成体统，粗俗跋扈。蝴蝶，你先退下。哼！呼！王妃，不要介意啊。蝴蝶只是心直口快。蝴蝶说的没错啊。什么？大王，你不会真的想娶我当王妃吧？你要三思啊！你看，我又不懂什么宫中什么礼仪的，又没教养，不成体统，甚至还扰乱你宫中的秩序。这样的王妃有损你的名誉，百害而无一利。他，就算你与天下人作对，本王就算与天下人为敌，也定要娶你。遇到高手，高僧，这画本子果然管用。本王要你染上我的味道，这辈子都逃不出我的眼睛。那是本王为你打下的江山，大王，你快少看点花本子吧。是群臣托属下来问，大婚前的王妃李晨燕什么时候办？什么李晨燕、啊？就是每代王妃受点钱必须要做的一件事。只是公主恐怕不会这么轻易就守规则啊。本王倒不这么觉得。我看这画本子上的故事说，做饭可以增添两个人的情感，说不定王妃做了这顿饭。和本王的关系就会有所缓和。这样，你现在去通知王妃，告诉她说，李燕就定在今天。是，快去。公主，您多少还是吃一口吧，吃了才有力气准备大婚啊。你别跟我提那两个字。公主。柳君求见，怎么又是你啊？公主，大王有令，今晚准备在宫中举办王妃李晨宴，我特来通知，属下告退。
，王妃什么呀？哎，人家都已经走了，嗯，你快告诉我，叫什么王妃什么呀？回公主是王妃李晨燕。嗯，就是王妃亲自下厨为群臣准备一顿饭菜，是为了表现王妃作为未来的华寿族主母，体恤下臣，仁德慈爱。群臣呢也会评判王妃的手艺，这是我们华寿族的传统。历史上还有人因为做饭太难吃而失去王妃资格，所以这是一项很重要的考核。不过，公主你这么能干，我觉得一定没问题的。这条传统妙啊！我还在愁，不知道该怎么办呢。小可爱，你上善局有熟人吗？听说准王妃在准备李晨燕。嗯，准王妃，您可真贤惠，不愧是大王喜欢的人呐。您需要什么，尽管告诉我，我去帮您准备。呃，不用了，都是一些家乡小味，但是呢，还需要一些特殊的食材，我就让红袖帮我去抓点就行了。嗯，你呢，先休息，一会儿我需要你的时候再叫你。嗯。暗风抓药，抓药，呃，呃，我。我是说，这里面的食材啊，都是些大补的食材，大家好才是真的好吗？哇，快去吧。嗯。奎木狼，我保证你吃完之后，再也不想去。见。